ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 55 ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀਆ ਸਭਿਅਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਭਿਤਾ ਦੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਭਿਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਭਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਭਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਸਭਿਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸਤਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2000 BC B ਹੈ ਜੀ 1500 BC C ਹੈ ਜੀ 1000 BC D ਹੈ ਜੀ 5000 BC ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1500 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 BC ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸੰਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਫੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 2 ਹੈ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 3 B ਹੈ ਜੀ 4 C ਹੈ ਜੀ 2 D ਹੈ ਜੀ 5 ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੀ ਸੋ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਔਰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਵੈਦਿਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 BC ਤੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਸੋ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1000 ਤੋਂ 600 BC ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਆਰੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਥਾਂ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੀਆ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਗਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਰੀਆ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਡਨ ਚਾਈਲਡ ਡੀ ਹੈ ਜ
ਸਪੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈ ਅਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਅਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 5 ਹੈ ਜੀ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਆਫ ਆਰੀਅਨਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨੰਦ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਹੋਮ ਆਫ ਆਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਗਵੈਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਲੰਬੀ ਉਸ਼ਾ ਦਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਹੈ ਦਾ ਗਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਧਰ ਜੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਧਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਧਰੂਪ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਸੋ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਰਿਗਵੇਦ ਇੰਡੀਆ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਾਂਦ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਾਲੀ ਪਾਂਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਇੰਡੀਆ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਸਗੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਸੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਰਥਾਤ ਜਿੱਥੇ ਸਪਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਜੇਲਮ ਚਨਾਬ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਗੰਧਾਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਪੂਰਨਾਂਦ ਹੋ ਗਏ ਗੰਗਾਨਾਥ ਚਾ ਡੀ ਐਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਪੂਰਨਾਂਦ ਗੰਗਾਨਾਥ ਚਾ ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਇਗੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਤ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਹੈ ਜੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਦੇ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੀਆ ਆਏ ਸੀ ਉਹ 1200 ਤੋਂ 1000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਆਏ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਵਿੰਟਰਨ ਇਟ ਇਜ਼ 3000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਜਕੋਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਅਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾ ਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ 6000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਆਰੀਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਅਥਰਵੇਦ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਯੁਰਵੇਦ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਮਵੇਦ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੋ ਰਿਗਵੇਦ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਹੈ ਆਰੀਆ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਔਰ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਸੂਤਕ ਤੇ ਮੰਤਰ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ 22 11028 11500 ਵੀ ਹੈ ਜੀ 12 1190 12700 ਸੀ ਹੈ ਜੀ 10 1028 12500 ਡੀ ਹੈ ਜੀ 10 1028 ਦਾ 10500 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ 10 ਨੇ ਸੂਤਕ 1028 ਨੇ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10500 ਨੇ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਰ ਖਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸੋ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਪਤੀ ਜਾਂ ਕੁਲਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਥੀ ਚੁਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਰਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਜੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਪੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼
ਔਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਸੋ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਇਸ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਕਿਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਟ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 5ਵੇਂ B ਹੈ ਜੀ 7ਵੇਂ C ਹੈ ਜੀ 10ਵੇਂ D ਹੈ ਜੀ 12ਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਜੀ ਸੋ 10ਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੇਟ ਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ ਆਰੀਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 2 ਬੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਸੀ ਹੈ ਜੀ 4 ਡੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਧੜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਧੋਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਲੰਗੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਤੀ ਉੰਨੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜਤਾ ਕਮੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਵਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ ਜੀ ਆਰੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਵਾਇਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੋ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥਾਤ ਗੋਪ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰਵਰਾ ਤੇ ਖਿਲਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਉ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਦਿਯੋਗ ਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜ ਉਸ਼ਾ ਸਵਿਤਰੀ ਪੂਸ਼ਨ ਆ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨ ਦੇ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੋ ਵਾਜੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਜੀ ਦਿਯੋਗ ਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਜ ਉਸ਼ਾ ਸਵਿਤਰੀ ਪੂਸ਼ਨ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਗਨੀ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਧਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਮ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਸਪਤੀ ਸੌਰੀ ਸੋਮ ਤੇ ਬ੍ਰਸਪਤੀ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਕਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 33 ਸੀ ਜੀ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 25 ਇੰਦਰ ਰੁਦਰ ਵਾਯੂ ਵਾਤ ਆਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਸੌਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ 26 ਹੈ ਜੀ ਆਰੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵਰਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਊਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਔਰ ਇੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਖਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਮ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਊਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੋ ਸੋਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੋਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰ ਸੋਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਰਸ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਰੁਦਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਨੀ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰੁਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ 29 ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਇੰਦਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਰਜ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ